不成执笔，镜子里写满你，花开时里翩翩为你，但不轻举，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一切一情一愿的距离。你们这是要去哪里？回兴汤主，公子突发心急，命我二人听主院取药。是吗？千真万确。我可以不追究你们到底想去哪里，我来这里拦你们，是为了要告诉你们一个消息。什么消息？婉妹姑娘认识方莹莹吧？如果你们骑我这匹马，日夜兼程，或许还有希望救她一命。方莹莹出事了。晚香姑娘已经出发几个时辰了，能不能救得了方莹莹，就靠你们俩了。莹莹小姐，你是谁呀、啊？我怎么从来都没见过你？我是新来的，这是老爷给莹莹小姐的东西。我就知道我哥还记得我的生辰。哇，真漂亮。老爷说，在郊外的染坊给小姐备了惊喜，轿子都备好了，小姐快换上衣裳去吧。好。哥。这么热啊！
这娘们疯了！在你们的眼里，一点小米都不值。我真的就是个什么？什么？我们，快走！放开我！放开我！我要把这些吃人的畜生全部都杀光！放开我！无辜的！如果你把他杀了，你和他兄弟俩有什么区别？他还活着，我们带他去找大夫妖女和方哥这两个叛徒，给我围起来！是。带走。知道你这两个儿子做了什么事情吗？莹莹只是个孩子。而且已经失去了意识，他们居然，居然夺了他的清白，不可能！我的丈夫，一儿，绝不是这种人！我亲眼所见，他们两个根本就是连千刀万剐都不解恨的畜生！你绝口完人！你口中所说的不堪之事，可怜我儿一心向着匡扶正义，竟然死在你这女妖的剑下！两个畜生，我怎么匡扶正义？难道你们武林是个大窑子吗？放肆！放肆！是对是错，以后再辩。请诸位让出一条路。妹妹还活着，我要带她去看大夫。不行，妹妹的命重要，难道我儿就该白死吗？黄庄主，我知道你的想法，你我都不愿意看到这种状况。毕竟我妹妹还有一口气在，请你高抬贵手，放她一条活路。我儿向来恪守规矩。真是做出了有辱门楣的事，可也是你妹妹使了什么春药媚术，迷惑坑害她，我怎能放她走？求诸位，放我妹妹一条生路。只要能救回我妹妹，一定自负双手，到正义山庄任由诸位处置。
大家别受他诱惑，他妹妹一定是雪莲教的妖女。你先走。走。下。再不离开你了，莹莹。
我是他的影子。无论他做了什么，是对是错，我都愿意替他承担。这是我一个人的过错。江湖称鬼化成的人为鬼魅，可你们这些鬼魅，居然有情有义，可笑！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！真是可笑！二位，公子有请。当日不辞而别，而今连句解释也不给吗？婉妹心善，不适合待在鬼化城。我要带她离开。想法不错。可惜你们走不了了。江湖早有传闻，说武皇留下了一份无字诏，给太平公主，而太平公主还有一位后人，这位后人可凭无字诏召集老臣，振兴大唐。玄铁制成，空无一字。其实我很好奇，这里面是什么？无论有什么，它在你手里都毫无用处。那在你手里呢？我的确是无字诏真正的主人。那你来说说，我为何要将它归还于你？我一早便说过，我与公子有一个共同的敌人。只不过彼时，我以为那人是查罗。如今呢？如今我知道，查罗灭谢家的门虽心怀私欲，但毕竟是受人所指使，而那指使之人，才是公子与我共同的敌人。说得好。岳青瑶位高权重，又有雪莲教撑腰，我们需要盟友。一举拔掉雪莲教的局，我已经布的差不多了。接下来就是要查岳太傅的底细，我们大可从长计议。好，但我有个要求。讲，婉妹要离开鬼化城。去他想去的任何地方，并且你要保证不再搅扰他。婉妹，你真想好要去哪儿了？我想跟长安聊一聊。我想去的任何一个地方，你都会陪我一起吗？
我会保你平安。果然，如果我能够活着，做完我需要做的事情，我会立刻来找你。要多久？我从来不曾要求过你什么。你可以等我，你可以不等我，只要你能过上你喜欢的日子，做你喜欢的事，我就满足了。所以你的意思是说，血雨腥风都是你们男人的事情，而我只用躲在一个地方，和和美美的过日子。就够了。盈盈不能白死。你放心，我会让赤小罗付出代价的。可是这天底下，不止一个方盈。也不止一个苏七雪。几天以前，我确实是累了。我想找一个没人的地方，盖间屋子，弄个小院儿，种上两三亩地。就算没有人陪着我，我也可以过得很好。可是现在，莹莹她死了，她是因为我才死的。如果我当时能到的早一些，如果我不像个棋子一样任人摆布，如果鬼话成真成主不是查罗，莹莹她都不会死。苏继雪，变成完美，从任人摆布变成今天这样，一定是有原因的。老天爷这样折磨我。又一次次让我活下来，不是让我躲在哪个地方，把头埋起来的。长安，我决定了，我不走了。不是，看来婉梅姑娘已经想好自己要留在哪儿。我要回鬼化城，回鬼化城，做新的城主。皇上。这是刚刚吩咐御厨为您做的菊花水蛇羹，清热润燥，您多喝些，有助于体内去火。你管我？皇上又说笑了。太傅最近才辛苦，来给太傅盛一碗。是，太傅慢用。皇上，前些日子，微臣擅自动用禁军一事，给你令牌，就说明姑信你。此事以后不必再提。臣遵旨。
。王上，这桌上还有一只羹丸，想必是王上也约了别人。臣见过王上。宁王来了，坐。谢王上。见过太傅。宁王，这水蛇羹不错，尝尝。这是去年新栽的白菊，要去低茶花瓣，颜色才能如此洁白，且有奇香。玉厨好手艺，皇上好口福啊！啊，太傅好像还不知道吧？在你去南疆的这段日子里，宁王觅得一位良医，治好了自己的眼疾。那还多亏了王上赐福，其中有一位最重要的药引，还是从。太医署拿来的，皇上恩德，臣永世不忘。自家兄弟太见外了，这么好的事，会须一饮。太傅，宁王，嗯，三年陈竹叶青，味道不寡，不劣。再配上这水蛇羹，滋味刚好。宁王，看来心情不错呀。哎呦，太傅说笑了，我都瞎了这么多年，终于有机会看看这外面的花花世界，不免有些忘形。不知你有何感想啊？不知太傅。最近是不是过于操劳？我倒不曾想过，太傅您这模样会如此苍老。太傅最近是诸事不顺，的确太过操劳了。宁王，可有意为太傅分担一点啊？为王上效命，臣万死不辞。好。武皇当年创建鬼化城，是为朝廷暗部行江湖之事。孤觉得宁王行，宁王有这个能力，让鬼化城重新为朝廷所用。莲花令不赏你的，以后鬼化城为朝廷做事，凭此令牌，可向州、县。调银调兵，谢王上，臣一定不辱使命。恭喜宁王义儿，你已经被选为武林盟主，一定会为你们兄弟俩报仇的太傅，依我看，王上今晚上是不会见您了，您还是请回吧。天佑十九年春，中原武林结盟出征。
，在武林盟主黄玉的带领下，先将雪莲教分舵截杀一干二净，又将其南疆总舵连根拔起，自此，江湖上再无雪莲教，月清崖半辈子心血荡然无存。听主院有令。晚妹屡建奇功，能力非凡。即日起晋升天杀，赏麒麟邪骨二十只。谢城主，谢月影姑娘。现在晋升天杀都不用经过我同意了。还有，这帝勇金莲的纹绣。一向只有城主才能用金线，你们这是要坏了鬼化城上百年的规矩吗？鬼化城以前也只有一位绝杀，规矩是可以改的。你和流光并列绝杀，本就已经坏了规矩。若公子觉得规矩都是摆设，这城主由他来做好了。好，城主何时让线？今日吗？这彼岸殿上的灯笼，可都是属于鬼化城的仙人。若照你这么说，以后鬼化城的路都不用他们来照了公主放心，婉妹一定竭尽全力辅佐城主。鬼化城的来路必定一片光明。这些是彼岸殿的赏赐。梅主子，你真的不搬到天山院了？我在这里住惯了。再说，天山院只有四季，我若去了，谁又搬走呢？邢堂主说，你中了噬心蛊，是真的吗？是。万一失信，是什么感觉？不必我在临城见到你时那般疼。那个时候，是我说的话太过分了。都是我的错，你不要怪自己了。无城之。我还能这样守着你多久？这失心蛊，至少可以让我记得和你在一起时的感觉。好意，怕方哥他对武林村有什么幻想，所以使了把劲
，想让他往你这儿靠一靠。方哥唯一的妹妹死了，这与鬼化成脱不了干系。城主，你这一把推的可真好。就算你想扶着婉妹，我刹罗也未必会怕她。若城主不怕，为何又要刻意提起呢？竹笋淋了雨，一夜能长三尺。若你真的能把它连根拔起，我绝不强加干涉。你可别以为我不敢。我未曾这样讲过。哼，啊，我可真弄不明白了，你到底要的是什么？很简单，我想要这园子里最高大强壮、最经得起风雨的那根竹子。城主。茶楼刚走，你又来。好不容易能够歇息两天，你们就像走马灯似的找我。长安只需要一炷香的时间。一炷香说吧，婉妹不可留在鬼化城。哦，我以为只要是婉妹的决定，你就都会支持呢。别的也就罢了，她留在鬼化城不安全，是因为我吗？也是，也不是。月影刚刚来过梅沙院，神色张狂，想必与公子有关。他做了什么？什么都没做。看到我在，转身便走了。既然公子愿意和我合作，且公子对我了如指掌，那么长安希望公子。也可以坦诚相待。我只怕这件事情说出来，只会徒增你的忧虑。但说无妨。外面他因缘际会的吃了雪莲教的九命药丸，而这颗药丸是医好我心疾的唯一希望。所以。月影便想把他取出来，没错。可是九命已经融入到他的身体里，能取出来的唯一办法，便是挖心。你看看你现在的样子。就像只母鸡在护着自己的雏，可惜，婉妹她不是你的小鸡，她的翅膀又大又硬，你圈不住她的。他需要我，我便护着他；他若想飞，我便助他一臂之力。我从来未曾想要眷住他。
他不属于我，他只属于他自己。这便是他对你死心塌地的理由吗？因为自小孤苦，所以一旦有人对他动了真心，他便忘不掉。满妹向来聪明，能看得出谁待他是真，谁亦是假。你的意思是？我待他便不真这药你不能吃，我之前已经喂了你半颗，你再吃就没命了。好歹能多撑一个月。恍惚之毒只能让人回光返照，连我也是解不了的。更何况你现在的情况，估计都撑不到一个月。好，难道九命都解不了？现在你的心结解了，接下来就可以好好做事情了。在这个世上啊，有好多好多事情是根本就没有理由的。一个月很长的，没准会有转机呢。我也尽力了，我这一生很长，很苦累，也没有什么好留恋的。但至少我等了这么久的好戏，就要开场了。
光翩翩惊鸿，用一生的痛寂寞中，因青涩其名也与花无同。寒人令我更心痛，用心难成秋。